Rahmanirahim. Assalamu alaikum. Welcome to my Bangladeshi blogger Jui. So, I'm a pure high one. I came on a chin. It is shockal. Who do you take it to so be up with the Shatisha Kulam? Who did a so big lamaruku halo legacy to happen to the Shatisha Kulam? I'm a high academy power to shut the butter. Who did the lamb? I read the Chabana di lamb. To Amra Shabai Roja Silam. এইজে ওর তো যারা নতুন আজকে আমার নতুন ভিডিওটা দেখছেন তারা আমার ভিডিওটা দেখা মাত্রই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর এই যে আমগুলা সারা বছর রাখার জন্য রোদে একটু শুকাতে হয় তো আবারো আম বানাবো কিন্তু আজকে আম বানানো দেখাবো না এভাবে রোদে শুকাতে দিয়েছিলাম তারপরে যে মাছ কাটছি ছাই ছাড়া কিভাবে মাছ কাটা যায় না এটা তো এত ইজি ব্যাপার না আমি কিন্তু কই মাছও ছাই দিয়ে কেটে ফেলি তো আমি আজকে কেটেছিলাম বড় একটা মাছ আমি মাছের নাম এভাবে डेफिनेटলি জানি না আর এই যে আরেকটা মাছ কেটেছি মাছগুলো সব মিনিমাম 4 থেকে 5 কেজি মাছ কাটছি আর এই কাজগুলোর কথা কেন বারবার বলা হচ্ছে সেটারও একটা উদ্দেশ্য আছে আমার একটা প্রিয় ব্লগার আপু তাহমিনা আপু আমার এই কাজগুলো দেখলেই বুঝবা আপু তুমি আমাকে আর ভুল বুঝবা না আমি এই কাজগুলো করেছি তোমাকে আর বলছি না বাকিটুকু তাহমিনা আপু তুমি অবশ্যই দেখবা এবং বুঝবা যে তোমার অভিমানটা ভাঙবে বুঝছো আপনি লক্ষ্মী বোন আমার তাহমিনা তাহমিনা খান ব্লগস ওর ভিডিও আপনারা দেখবেন তো দেখে একদম ছাই ছাড়া আমি মাছ কাটছি আগের দিন কেটেছিলাম কই মাছ সেটা আর ভিডিও করা হয়নি কিন্তু কই মাছ রান্নার ভিডিওটাও আমি আপনাদের সাথে আজকে না পরের ভিডিওতে শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ দেখেন আমার কিন্তু ছাই না নিয়ে মাছ কাটতে আমি কমফোর্ট ফিল করি কারণ ছাই নিলা হাতের হাড় হয় আমাদের তাছাড়া ছাইটা আমার ভালো লাগে না হ্যাঁ তাছাড়া আমি সব মাছ কেটে কি করি জানেন এই যে ধুয়ে রাখি একদম ফাইনাল ধোয়া দিয়ে আর কি আমি বক্স করে করে রেখে দিই পলিথিনে রাখি না কারণ পলিথিনে রাখলে পলিথিনটা হাইজেনিক না মাছের আমার মনে হয় স্বাদ কমে যায় এবং এটা হেলথের জন্য ভালো না আমাদের পলিথিনে যে জার্ম থাকে সেটা আমাদের খাদ্যের সাথে মিশে যায় তারপরে মাছগুলো সুন্দর করে কেটে ধুয়ে এভাবে রেখে দিলে দেখবেন যখন কাজের লোক থাকে না তখন পট করে ফ্রিজ থেকে বের করে মাছটা একটু আধ ঘন্টা আগে বের করতে হবে কারণ ফ্রিজ থেকে বের করার পর যে বরফে আমরা সহ মাছটা রাখি এতে মাছের সমস্ত স্বাদ বরফে ধুয়ে যায় তারপরে মাছটা রান্না করলে সেভাবে আমার মনে হয় টেস্ট আসে না যেভাবে এই তাজা মাছটা পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে বক্সে বক্সে করে রেখে দিলে যে স্বাদটা আসে তো আজকে আর মাছ রান্না করলাম না মাছগুলো কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখে দিলাম আজকে আমি আপনাদের রান্না করে দেখাবো কলিজা আর যেহেতু আমরা সবাই রোজা ইফতারিতে সন্ধ্যাবেলা কলিজা খিচুড়ি খাবো তো এই যে দেখেন পেঁয়াজগুলো ভাজি করছি আমাদের রসুন পেস্ট আদা পেস্ট দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি যে আমি কোনো রেসিপি দেখাবো সেই উদ্দেশ্য না আমার তারপরেও এখন যেহেতু চলে আসছে স্কিপ তো তো বলতেই হবে না কিছু আর তো আপনারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন এবং রেগুলার ভিউ করেন আমার ভিডিও তাদের জন্য অনেক ভালোবাসা অসংখ্য ধন্যবাদ এবং রিয়েলি রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ আমার ডিয়ারেস্ট আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা তো এভাবেই আমার পাশে থাকবেন আমিও আপনাদের পাশে থাকব এবং রাইজিং ইউটিউবিং যারা করতে আসছে তাদের পাশেও আমাদের থাকতে হবে আর পূরণ কথা তারপরও আবার বলতে হচ্ছে প্লিজ কেউ সাবস্ক্রাইব কথাটা এসে লিখবেন না ভায়া কমেন্টে এতে আপনার চ্যানেলেরও অনেক হার্ম হবে আমার চ্যানেলেরও সেম ওয়েতে হার্ম হবে তো এই যে কলিজা রান্নাটা প্রায় হয়ে এসছে আর একটা কথা হলো অ্যাকচুয়ালি এখন অনেকেই অনেক কিছু জানে নতুন করে তেমন কিছু বলার নেই তারপরও স্প্যাম কমেন্ট করেই যাচ্ছে এটাও ঠিক না আসসালামু আলাইকুম লিখলো আজকাল স্প্যাম করছেন আবার আল্লাহ ভরসা এই টাইপ কথা লিখলো স্প্যাম করছেন ওয়াইটি তো যাই হোক তো ভিডিওটা ফুল দেখার চেষ্টা করবেন কারণ প্রিয়জনের পাশে থাকতে হলে কিন্তু আগে প্রিয়জনকে ভালোবাসতে হবে হ্যাঁ দেন এক্সপেক্ট করা তার কাছ থেকে তো আমরা সবাই আসলে সবার প্রিয় ভাই বোনেরা না তো আমরা সবাই সবার পাশে থাকব এবং যারা রাইজিং ইউটিউবিং করছে তারা তাদের সবার পাশে দাঁড়াতে হবে সবাইকে না হলে কেউ উপরে উঠতে পারবো না আমরা কেউই উপরে উঠতে পারবো না 
আর আর সবাই আমার ভিডিও দেখে খারাপ লাগলে সেটাও বলবেন এবং সুইট সুইট কমেন্ট করবেন কারণ যে আমি কিন্তু ফুটানো পানি দিই কলিজার মধ্যে সবসময় ফুটানো পানিটা দিই এটাই আপনাদের দেখায় দিলাম আমি কখনোই ঠান্ডা পানিটা দিই না মাংস রান্না করলে আর দেখবেন এতে কিন্তু যে কোনো মাংসের স্বাদ অক্ষুণ্ণ থাকে তো সুস্বাদু হয় যেটাকে বলে তো প্লিজ আমার ভাই বোনেরা আর সবার টু আর মোর দ্যান থ্রি মিনিটস ভিডিও ওয়াচ করার চেষ্টা করবেন এবং কমেন্ট করার সময় অবভিয়াসলি খেয়াল রা করবেন যাতে কমেন্টে স্প্যাম না হয় এটা যে আপনার চ্যানেলের জন্য কোন লেভেলের হার্ম সেটা যদি বুঝতেন তাহলে কেউ এটা করতেন না তাড়াহুড়া না করে আস্তে ধীরে এগিয়ে যায় সামনে যে বিকালবেলা ভালো লাগছিল না একটু সাদে গেলাম তো ওই যে সাদে আমার গাছগুলোর একটু ছবি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তুলেছিলাম আর সাদে গেলে আসক চলে ওয়েদারটা এত কিউট ছিল রোমান্টিক ওয়েদার আমি এটাকে বলি তো ওই জন্য একটু কিছু ছবি ভিডিও করলাম আর অ্যাকচুয়ালি আমার মেয়ে যেখানে যাবে সেখানে তো ফটোশ্যুট হবেই তো ও যখন ফটোশ্যুটই করছিল তখন আমি বললাম যে কিছু ভিডিও করো তো ও করলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিলাম তো এই দেখেন ফটোশ্যুট চলছে ওদের অ্যাকচুয়ালি আমি কাউকে অ্যাডভাইস করছি না আপনাদের ভালোর জন্যই বলছি আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা প্লিজ কারোর ঘরে যে স্প্যাম কমেন্ট করবেন না প্লিজ এবং নাম্বার লিখবেন না এনি কাইন্ড অফ নাম্বার লিখবেন না ভাই তারপরে এসে ইফতারি তাত ঘোরা করে ইফতারি গুছানো শুরু হয়ে গেল তো এই যে কিছুটা দুই ভাই বোন মিলেই করেছিল আর আমার ছেলে মেয়ে একসাথেই সবসময় কাজ করে আমাদের ফ্যামিলির নিয়মই হলো তিনজন একসাথে উঠে সব কাজ করে ফেলি ছেলেকে পানি ভর্তি বটলগুলো ভর্তি দিয়ে দেয় আর মেয়েও আমার সাথে সাথে থাকে এটা দাও ওটা করো আমার মেয়ে আর ছেলেটা কে বলি আমি ঘর টর গুছাই দিয়ে আসছি তুমি বিছনা সোফা টোফা ঝেড়ে ফেলো ঝেড়ে ফেলে তো অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় আমরা ঘরের থেকেই যে ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করি ছেলে মেয়ের ডিফারেন্স এটা ওদেরকে আমরা চাপাই দেই একটা ছেলেকে যদি বোঝানো যায় তুমি যা যেমন ঠিক তোমার বোনেরও ঠিক তেমনভাবেই চলতে হবে ঘরের মধ্যে তাহলে কিন্তু আর কোনো প্রবলেম হয় না তো ইফতারি যে গুছাচ্ছে আমার মেয়ে ওদিকে মেবি ফ্রুটসগুলো ধুয়ে নিচ্ছে একটা মেয়ে আসলে ঘরের লক্ষ্মী সেটা তো যান মেয়ে আসছে সেই জানেন তো ও ইফতারি গুছাচ্ছে আর এদিকে আমিও আমার যা যা ওদিকে করার ছিল চিড়া মাখাই ফেলছিলাম ফ্রুটসগুলো কেটেছি চপসি বানিয়েছিলাম আমার মেয়ের খুব পছন্দের খাবার চপসি ছেলে মেয়ে দুজনে পছন্দ করে তো আমার আমার ছেলে অবশ্য চিকেন প্রিপারেশন বেশি পছন্দ করে যে কোনো কিছু চিকেন প্রিপারেশনটা অনেক পছন্দ করে তো এই যে আমরা এখন ইফতারি করে নিব সন্ধ্যা হয়ে আসছে তারপরে সেদিন ওয়েদারটা খুব ভালো ছিল রোজা রেখে কিন্তু অতটা কষ্ট লাগেনি যতটা কষ্ট ইউজুয়ালি হয় আসলে সারা মাসে রোজা রাখতে এত কষ্ট হয় না কিন্তু যখন কি না আমরা এই নর্মাল টাইমে রোজা রাখি তখন অসম্ভব কষ্ট হয় তো তারপরে সবাই মিলে ইফতারি করার মজাটাও আছে অনেক মজা করে ইফতারি করার সময়টা ভালো লাগে সবাই মিলে গল্প করতে করতে ইফতারি করি তারপরে নামাজ কালাম পড়া ছেলে মেয়েকে নিয়ে আসলে এটার মজাই আলাদা বুঝছেন যারা করে তারা তো খুব ভালোভাবে এটা এনজয় করেন আর আমারও খুব ভালো লাগে যখন আমার ছেলে মেয়ে আমার হাজব্যান্ডকে সবসময় দেখি এক জায়গায় দাঁড়ায় নামাজ পড়ছে সত্যি স্বর্গ কিন্তু খুব বেশি দূরে না আমাদের কাছেই আমরা যদি অনেকভাবে চলি আমাদের জীবনটাকে সুন্দরভাবে চালাতে পারি তাহলে আসলে ঘরটাকেই স্বর্গের মতো শান্তিতে রাখা যায় তারপরে মাঝে মধ্যে খুব ছুটি ঝগড়াঝাটি এগুলো তো সবার ঘরেই আছে সেটা বাদ দিয়েই আমি কথাগুলো বলছি তো তামনা আপু তুমি যদি আমার ভিডিওটা দেখো জানি সম্পূর্ণ দেখবা কি না জানি না যদি সম্পূর্ণটা দেখো তাহলে তোমার ভুল অবশ্যই ভাঙবে আমার সোনা বোনটা এই যে আমার মেয়ে এক একটা ইফতারি দেখাচ্ছে তো এই যে চপসি আমেরিকান চপসি তার খুব পছন্দ আর দুই ভাই বোন আবার একসাথে কাজ করতে গেলে কিন্তু প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে যায় মানে অনেকটা টম জেরি ওরা লাইক টম জেরি 
টম অ্যান্ড জেরির মতো আমি বলি আবার অনেক মিল হলে আমি ভয় পাই আমি বলি এত মিলের দরকার নেই ভাই তোমরা কিছুক্ষণ পরেই ঝগড়াঝাটি শুরু করবা এই যে আমার কিছু গাছ গাছের ছবিও শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে জানেন তো না বন্ধুরা যে একটা চ্যানেলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটা ইউটিউবারের কত কষ্ট করতে হয় ছোট্ট ইউটিউবিং ইউটিউবার যারা ইউটিউবিং লাইনে যারা এই প্ল্যাটফর্মটাই আসলে আমাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট মেয়েদের জন্য ইউজুয়ালি কারণ আমরা মেয়েরা ঘরে থেকে কিছু করতে পারছি তো তারপরেও তারাই জানেন একটা ভিডিও আপলোড দেওয়া ছোটো ছোটো ভিডিও ক্লিপস একসাথে করে প্রথমে ভিডিও করা সেই ভিডিও ক্লিপসগুলো একসাথে করে এডিট করে সেই ভিডিও এক্সপোর্ট করে একটা ইউটিউবে আপলোড দেওয়া থামলেন তৈরি করা তারপরে আবার একটা সংসার দেখাশোনা করা ছেলে মেয়েকে দেখাশোনা করা নিজের টেক কেয়ারও করতে হয় নামাজ কালামও পড়তে হয় সব মিলিয়েই কিন্তু একটা মেয়ে একটা নারী ঠিক না তো যাই হোক আমার ছেলে আবার চিরা দই খেতেই হবে রোজা রাখলে তাকে চিরা দই খেজুর ফ্রুটস ভাজা পরোটা এত পছন্দ করে না আলুর চপ বা বিফ চপ এগুলা চিকেন ফ্রাই চিকেন শাসলিক 